私たちはハスラーで車中泊をしているのんべい夫婦です今日は江ノ島に出かけます江ノ島は五感を使って遊べる天然のテーマパークです都内からも近くて観光スポットとして人気があります今回は独断と偏見で見逃せない22の攻略スポットをご紹介します定番からマニアックなところまで江ノ島旅をどうぞお楽しみくださいこの辺りに5つの頭を持つ竜がいて洪水を起こし人の子を食べていました村人たちが命からがら逃げていった場所を腰越えと呼びました現在の腰越え漁港です552年突然の島が出現し弁天が降り立って骨竜を改心させたと言われていますよる江ノ島は修験者が訪れる聖なる信仰の島でした耕作地は少なくわずかな住民のみが生活していました中世は犯罪者が逃げ込んでも逮捕されない税金もない聖域区外と呼ばれていましたそれでは非日常の島江ノ島に入っていきます沿道には上りと生きのいい海産物が並べられていますでで焼ききたての魚介とビールをいただきます自家製塩辛が人気ですぐ売り切れてしまいます。木曜が入荷日です飛びっちょはシラス製品が豊富です平日は早く閉店するので早めにお買い物をお勧めします確かに江ノ電や鎌倉の大仏のご当地はがきが購入できます江ノ島神社は3つのお宮を回るのですが距離が長く高低差もあります。エスカレーターの半分、上りしかなく下りがないのでエスカレーターの半分の名前エスカになったそうですエスカレーターが有料と驚きますが歩くとそのありがたみがわかります
古くから江ノ島といえば弁天信仰ですが廃物希釈の際に現在の祭神宗像三女神に変わってしまいました。弁天様のこの世の姿は蛇で蛇の鱗を模した三つ鱗の門が使われています北条家の家紋も三つ鱗です弁天様と水と竜これが江ノ島のキーワードです両替ってしてもらいますくのみくじ一回に再選箱の周りは銭洗いになっています。よく洗って池の中のお賽銭箱に投げ入れます。江ノ島は猫が多くとても人懐っこいです中見世通りに猫のための募金箱もあります江ノ島では雨乞いの祈祷も行われていました。鎌倉時代は最悪を人形に移し、七箇所の水辺に流す七瀬の払えという儀式がありました。植物園は昼間は無料で入場できます。
コッキング園は一度入るとゆっくり楽しめます。奥津宮までの道は不思議な雰囲気です私らの中野で買い物をすると裏道を教えてくれます。中国の千人の住む蓬莱山は亀の背の上にあると言われており江ノ島の形も亀の形と言われています。龍の迫力が印象的ですが、実は裏側がパワースポットです。
海食洞窟岩屋へ向かいます。帰り道が難関です。こちらのレストランは展望が素晴らしいです。おすすめはバターたっぷりのボンゴレビアンコです。サンセットを見たくてまた岩場に戻りました。江ノ島の弁天と龍神は仏教伝来後の信仰です。古来は解釈された洞窟が自然信仰の対象でした。洞窟は女性の体内、波は心霊を表し、二つが混じり合って神が生まれると考えられました。弁天様が裸の姿なのは生まれたての子供の姿を表しているからです。
分かりにくいところになりますがランキングで上位に入る絶景スパです落ち着いた雰囲気で海の見えるプールや食事どころなどがあります、はい、あっという間に一日が過ぎてしまいました興味のある方は車中泊の動画もご覧くださいまでご視聴いただきありがとうございました励みになりますのでチャンネル登録・高評価よろしくお願いいたします。